கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் நாகர்கோயில் சுடலைமுத்து கிருஷ்ணன் தன் சிறு வயதில் வறுமையின் காரணமாக நான்காம் வகுப்போடு தன் படிப்பை நிறுத்தி கொண்டார் அதன் பிறகு பகுதி நேரமாக நாகர்கோயிலில் உள்ள நாடக கொட்டகை ஒன்றில் இடைவேளையின் போது தன்னிடம் உள்ள தள்ளுவண்டியின் மூலம் சோடா கலர் போன்றவற்றை விற்று வந்தார் மற்ற நேரங்களில் காய்கறி கடை ஒன்றிலும் வேலை செய்து வந்தார் பிறருக்கு கொடுத்து கொடுத்து தன் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் இழந்த என் எஸ் கிருஷ்ணன் தன் வாழ்நாளின் கடைசி காலத்தில் உடல் நலமில்லாமல் சென்னை பொதுநல மருத்துவமனைக்கு செல்ல வாடகை கார் ஒன்றில் புறப்பட தயாரானார் அப்போது காரின் கண்ணாடியை தட்டிய முதியவர் ஒருவர் ஐயா என் மகளின் திருமணத்திற்கு பணம் வேண்டும் ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்கள் என்று கேட்க சுற்றும் முற்றும் பார்த்த என் எஸ் கே தன்னிடம் இருந்த கடைசி சொத்தான கூஜாவை எடுத்து கொடுத்து இந்தா இதை விற்று பணத்தை எடுத்து என்று கூறினார் எம்ஜிஆர் என்ற மனிதரை கொடை வல்லல் என்றும் கொடுத்து கொடுத்து சிவந்த கரம் என்றும் நாம் அனைவரும் நினைத்திருக்கும் நிலையில் எம்ஜிஆரின் வல்லல் குணத்துக்கு வழிகாட்டியவரே என் எஸ் கிருஷ்ணன்தான் என்றால் நம்ப முடிகிறதா ஆம் என் எஸ் கேவிடம் இருந்துதான் பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வளர்த்து கொண்டேன் என்றும் என்னை மனிதாபிமானி என்று யாராவது சொன்னால் அதற்கு முழு முதற் காரணமானவர் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன்தான் என பல மேடைகளில் எம்ஜிஆர் பெருமையாக குறிப்பிட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் இவரை பற்றி புரியாத புதிர் என்ற ஒரு நூலையும் எழுதியுள்ளார் என் எஸ் கே சினிமாவில் புகழ்பெற்று இருந்தபோது என் எஸ் கேவின் கணக்காளர் வருமான வரிக்கான ஆவணங்களை வருமான வரித்துறையிடம் சமர்ப்பித்தார் அதை பார்த்த அந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரி என்ன இது எல்லா இடத்திலும் தர்மம் தர்மம்னு எழுதியிருக்கு என்று என் எஸ் கேவின் கணக்கரிடம் கேட்க அதற்கு உண்மையைத்தான் எழுதியிருக்கிறேன் என்று கணக்கர் சொன்னதை நம்பாமல் சந்தேகமடைந்த அந்த அதிகாரி உடனடியாக தன்னை வருமான வரித்துறை அதிகாரி என்று காட்டிக்கொள்ளாமல் கலைவாணரை சந்தித்து தனது மகளின் திருமணத்திற்கு பணம் வேண்டும் என்று கேட்க உடனே பணத்தை எடுத்து கொடுத்திருக்கிறார் கலைவாணர் இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காத அந்த அதிகாரி நீங்கள் கிருஷ்ணன் இல்லை கர்ணன் என்று காலில் விழுந்துள்ளார் திருடன் ஒருவன் வீட்டுக்கு வந்து திருட முயன்ற போது இவரின் மனைவி டி ஏ மதுரம் சத்தம் போட திருடனுக்கு சோறு போட்டு இவன் என் நாடக கம்பெனி ஆள் என்று பொய் சொன்னவர் சினிமாவின் வருகையால் என் எஸ் கேவுக்கு சொந்தமான நாடக குழு கடும் நஷ்டத்தில் இயங்கிய போதும் கலைஞர்கள் யாரும் பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக நாடகங்களை தனது இறுதி காலம் வரை தொடர்ந்து நடத்தியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு நாகம்மை என்பவரை நாகர்கோயிலில் திருமணம் செய்து கொண்டவர் அதன் பிறகு வசந்த சேனா என்ற படத்திற்காக ஸ்ரீரங்கத்தை சேர்ந்த டி ஏ மதுரம் மற்றும் படக்குழுவினரோடு புனேவிற்கு சென்றபோது அந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் பணச்சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டார் அதனையடுத்து பணம் இல்லாமல் சாப்பாட்டுக்கே திண்டாடிய படக்குழுவினரை பார்த்து வருத்தமடைந்த என் எஸ் கே படத்தின் கதாநாயகியான டி ஏ மதுரம் அணிந்திருந்த நகைகளை கேட்டு வாங்கி அதை விற்று படக்குழுவினரின் பசியை போக்கினார் டி ஏ மதுரத்தின் கருணை உள்ளத்தை கண்டு நெகிழ்ந்து போன என் எஸ் கே அவரிடம் காதல் வயப்பட்டார் தனது முதல் திருமணத்தை மறைத்து திருமணமும் செய்து கொண்டார் என் எஸ் கே கலைவாணருக்கு ஏற்கனவே திருமணமான விஷயத்தை அவரது குழுவில் இருந்த புலுமியூட்டை ராமசாமி என்பவர் மதுரத்திடம் போட்டு கொடுக்க அவனவன் ஆயிரம் பொய் சொல்றான் நான் ஒரு பொய் சொல்லிதானே கல்யாணம் பண்ணினேன் என்று சொன்னதும் கோபத்தி சில மாதங்கள் பேசாமல் இருந்த மதுரம் பின்பு சமாதானம் ஆனார் என் எஸ் கே மதுரம் தம்பதிகளுக்கு கலை செல்வி என்கிற ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்து நான்கே மாதங்களில் இறந்து போனது அதன் பிறகு குழந்தை இல்லாமல் இருந்த மதுரம் தனது தங்கையான வேம்பு அம்மாளை கலைவாணருக்கு மூன்றாம் தாரமாக திருமணம் செய்து வைத்தார் இவர்களுக்கு ஏழு பிள்ளைகள் பிறந்தனர் கலைவாணர் அவருடைய கடைசி காலகட்டத்தில் சென்னை பொதுநல மருத்துவமனையில் தங்கியிருந்த போது எம்ஜிஆரை பார்க்க வேண்டும் வர சொல்லுங்கள் என்று அனைவரிடமும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் எம்ஜிஆர் வெளியூரில் இருந்ததால் சில நாட்கள் கழித்து கலைவாணரை பார்க்க சென்றார் அப்போது ராமச்சந்திரா நான் எதுக்காக கூப்பிட்டேன்னு தெரியுமா பல பேர் வந்து என்னை பார்த்துட்டு போகிறாங்க பத்திரிகைக்காரங்க அவர் வந்து பார்த்தார் இவர் வந்து பார்த்தாருன்னு செய்தி போடுறாங்க நீ மட்டும் பார்த்ததா செய்தி வர்றதே இல்லை அதனால் நீ வந்து பார்க்கலங்கிற செய்தி தான் வெளியே உள்ள மக்களுக்கு தெரியும் எனக்காக நீ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது நீ வரலன்னா மக்கள் தப்பான்னு நினப்பாங்க அந்த கெட்ட பெயர் உனக்கு வேண்டாம்னு தான் உன்னை வர சொன்னேன் என்று சொன்னார் காந்தியடிகளின் மேல் அளவு கடத்த பற்று வைத்திருந்த கலைவாணர் சுமார் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் தனது 
தனது சொந்த பணத்தினை செலவு செய்து நாகர்கோவிலில் நினைவு தூண் ஒன்றை எழுப்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னை திருவனிக்கேள்னியில் உள்ள நடராஜா கல்விக் கழகத்தின் சார்பில் நடந்த பாராட்டு விழாவில் தனது கலையின் மூலம் மக்களை சிரிக்க மட்டுமில்லாது சிந்திக்கவும் வைத்த என்எஸ்கேவுக்கு கலைகளின் ராஜா என்றும் கலைகளுக்கெல்லாம் ராஜா என்பதை குறிக்கும் வகையிலும் கலைவாணர் என்ற பட்டம் சூட்டப்பட்டது இந்த பட்டத்தை பம்மல் கே சம்பந்தம் முதலியார் சூட்டி மகிழ்ந்தார் இந்தியர்கள் மட்டுமில்லாமல் இவரின் படங்களை பார்த்த அமெரிக்கர்களும் கூட இவரை இந்தியாவின் சார்லி சாப்ளின் என்று அழைத்த நிலையில் கலைவாணர் தன்னை நாகரிக கோமாளி என்றே அழைத்து கொண்டார் கலைவாணர் தன் மனைவி மதுரத்திடம் நான் ஐம்பது வயசுக்குள்ள இறந்துடணும் மதுரம் ஒரு கலைஞன் தன்னோட கலை வறண்டு போறதுக்கு முன்னாடியே இறந்துடணும் அதுதான் நல்லது என்று சொன்னார் அவர் சொன்னபடியே இந்த நாகரிக கோமாளி தனது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வயதில் மரணமடைந்தார் நாகரிக கோமாளி என்ற பெயரில் அறந்தாங்கி நாராயணன் எழுதிய நூலின் முடிவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை கோடிக்கணக்கான தமிழர்களை சிரிக்க வைத்த கலைவாணர் ஆகஸ்ட் முப்பதாம் நாள் முற்பகல் பதினோரு மணி பத்து நிமிடத்தில் இருந்து தான் சிரிப்பதை நிரந்தரமாக நிறுத்தி கொண்டார் என்று எழுதியுள்ளார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கி